സ്ത്രീയക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ അഭിബന്ധിനിയായ അപ്രേം തിരുമേനി എൻ്റെ കോളേജ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഇടവരികയും അതിനുശേഷം ഈ പരിമല സെമിനാരിയുടെ മാനേജരായി പത് പദവി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്ത് ഇന്ന് ആ സേവനം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പോൾ റംബാച്ചൻ ശ്രേഷ്ഠ വൈദികരെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനതതി വളരെ സന്തോഷത്തോടും ആദരവോടും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വലിയ വെള്ളിയാഴ്ചയെ ആചരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അഭിവന്ദനായ തിരുമേനി സുദീർഘമായി ഒരു കുരിശിൻ്റെ പൊരുൾ എന്ത് എന്ന് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ക്രൂസ് ഒരു കുരിശിൻ്റെ മഹത്വം എന്താണ് അതിൻ്റെ പദവി എന്താണ് അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താണ് എന്ന് ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മളെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു ആ പദവിയാണ് വീണ്ടും നാം ആചരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് തൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു ദുഃഖൊള്ളയാഴ്ചയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ ക്രൗസ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ബുക്സ് ബട്ട് ഇൻ എവ്രി ലീഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ബർത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് സ്പ്രിങ് ടൈം മഹത്വമുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്ദേശം പുസ്തകങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല പിന്നെയോ ഈ ഭൂമുഖത്ത് തളരിടുന്ന ഓരോ ഇലകളിലും അതിൻ്റെ മഹത്വമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുകയുണ്ടായി അത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഒരു കുരിശിൻ്റെ മഹത്വം അതുകൊണ്ടാണ് ബില്ലി ഗ്രഹം ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ടു ദ മോഡേൺ വേൾഡ് ഹി ഓൾസോ സെറ്റ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് അതിനോട് ചേർന്ന് ബില്ലി ഗ്രഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുരിശെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദുഃഖവള്ളിയല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ഫോർ മീ ഇതെനിക്കൊരു ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ആണ് കാരണം ദ സാൽവേഷൻ ബിക്കംസ് എ റിയാലിറ്റി മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന ഈ വലിയ നിമിഷം ആ നിമിഷത്തിലേക്കാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിലേക്ക് നാം ഓരോരുത്തരും കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം സഭ ഇത്രമാത്രം ബൃഹത്തായ ഒരു ആരാധനാ രീതി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ആരാധനാ രീതിയിൽ പങ്കുകൊള്ളുമ്പോൾ അഭിയന്ന തിരുമേനി സൂചിപ്പിച്ചതായ ക്രിസ്തു ആ കുരിശിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ അതൊന്നുകൂടി കൊടുത്താൽ പറയും ദ മെസ്സേജ് ദറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ ക്രോസ് ഈസ് ദ ഫുൾ പിറ്റ് ആ കിട്ടുന്ന ദൂത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ധ്യാനപീഠ ദൂതാണ് പുരുഷെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ധ്യാനപീഠമാണ് സകല മാലോകർക്കും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനും എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥർക്കും ഒരുപോലെ കേൾക്കുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും അംഗീകരിക്കുവാനും തക്കവണ്ണമുള്ളതായ ഒരു വലിയ ദൂതാണ് ഈ ധ്യാനപീഠത്തിൽ നിന്ന് കുരിശെന്ന് പറയുന്ന ധ്യാനപീഠത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അവിടെയാണ് നാം ഇനി അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരിക ആ സ്ലീബ വന്ദനമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഇനിയുണ്ട് കബറടക്ക ശുശ്രൂഷയുണ്ട് നമ്മൾ സ്ലീബയെ വന്നിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം എവിടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ സമയത്ത് നിൽക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് അവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സെന്താണ് ശരീരം എന്താണ് എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ചെറിയ വാചകമാണ് അവിടെ ഏവൻ ഗലീസൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിനരികെ അവൻ്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരി ക്ലയോപ്പാവിൻ്റെ ഭാര്യ മറിയയും മഗ്നലക്കാരത്തെ മറിയയും നിന്നിരുന്നു ദിസ് ഇസ് എ റിയാലിറ്റി ക്രൂസിൽ തറയ്ക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂസിലേക്ക് തറയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നത് ഈ ചെറിയ ഒരു സമൂഹം അതുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ സമൂഹത്തെ ഞാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ പറയും ലോകം കണ്ടതിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സമ്മേളനം അവിടെയാണ് 
അവിടെ ഒരു വനിതാ വേദി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു മൂന്ന് പേര് മാത്രം ഇനിയും ഒരാളൂടെ കടന്നു വരാനായിട്ടുണ്ട് സബരി മക്കളുടെ പുത്രന്മാരുടെ അമ്മയായ ശലോമിയും കൂടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് സ്ത്രീകളുടെ സംഗമം ഈ സംഗമത്തെയാണ് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ വനിതാ സംഗമം ലോകചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നാല് സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ചു കൂടി അവരെ അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ സമീപത്തിയിരിക്കുന്നു ദിസ് എ ഗ്രേറ്റ് മെസ്സേജ് ഇതൊരു വലിയ ദൂതാണ് ആ മരിയൻ ആ വനിതാ മതിൽ ആ വനിതാ സമ്മേളനത്തിൽ നാല് പേരും വേദനിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ പുരുഷന്മാരെ ആരെയും കണ്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരെ ക്ഷമിക്കണം ഒരൊറ്റ പുരുഷനെ പോലും അവിടെ കണ്ടില്ല പുരുഷന്മാർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ ഈ കർത്താവിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവൻ്റെ കുരിശുമരണം സ്വീകരിപ്പാനും അതിനെ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അവർക്കുള്ള ഒരു മാനസികമായ പ്രയാസം കൊണ്ട് അവരെല്ലാം ഓടി ഒളിച്ചു അവരവരുടെ രീതിയിലേക്ക് മാറിപ്പോയി പക്ഷെങ്കിൽ കുരിശിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നത് നാല് നാല് സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മൂന്നായി ചുരുങ്ങിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ നാലായി വർദ്ധിച്ചേക്കാം ഇറ്റ് കാൻ ബി ഇൻ ഐദർ വേ അപ്പം ഈ നാല് സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ കുരിശിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ അരമനാഥൻ കുരിശിക്കപ്പെടുന്ന ആ രംഗം കണ്ടു അവരവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇതിനെയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഗമമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മെറിയൻ പാസേജ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെറിയൻ പാസേജ് സ്ത്രീ നാല് മറിയമാർ ഒന്നിച്ചു വരുന്നു അഞ്ച് മറിയമാർ ഒന്ന് നാല് സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ചു വരുന്നു നാല് മറിയമാർ ഒന്നിച്ചു വരുന്നു കാരണം അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അവസാനം വരുന്ന ശലോമിയും ഈ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയാണ് എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അത് സഹോദരിയല്ല അവളുടെ ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അപ്പോൾ അത് സിസ്റ്ററിൻ്റെ ആയിട്ട് വരും എനിവേ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിൻ ടു ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അപ്പം നാല് മറിയമാർ ഒന്നിച്ചു വരികയാണ് ആ മറിയ സംഗമമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് അവർക്ക് കരച്ചിലും കണ്ണുനീരുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി കരയാനായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് സ്ത്രീകളെയാണ് അവരുടെ കരച്ചിലിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഈ കാണുന്നതായ സന്തോഷങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സകല അവസ്ഥകളും എന്ന് നാം വിസ്മരിക്കരുത് അമ്മമാരെ അമ്മ അമ്മച്ചുമാരെ അമ്മമാരാകാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് ആമുഖമായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കുരിശിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ മറിയ കർത്താവിൻ്റെ സഹോദരി മറിയ മഗ്നലക്കാരത്തെ മറിയ അങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു രംഗം അവർ കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കുക കാരണം ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നീ സത്യം കാണുന്നത് സത്യത്തെ നിൻ്റെ മുൻപിൽ അറിയിക്കുന്നത് നിൻ്റെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ വിലയിലൂടെ കണ്ണുനീര് വാർക്കാത്ത ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല നീ കരഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ യഹോവയുടെ സന്നദ്ധയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നീ വ്യഥ സഹിച്ച് നീ കണ്ട കരഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നിൻ്റെ കണ്ണ് ഈറൻ അണിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്കും നിൻ്റെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നിൻ്റെ സഭയ്ക്കും സകലത്തിനും രക്ഷയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ കുരിശിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ കരയുന്നു ഈ നാലു പേരെയും ഈ മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ച് അല്പം ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അമ്മയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്ര എത്ര ധ്യാനിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥിര പ്രതിഷ്ഠ നേടി രണ്ടാമത് അമ്മയുടെ സഹോദരി മറിയ അവിടെ ഉണ്ട് അവരെങ്ങനെയാ വന്നത് അവർ വന്നത് കുരിശിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നത് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകൻ കുരിശിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ബ്ലഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഈ ഇളയ മറിയേയും ഈ കുരിശിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ദർ ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദേർ
അവിടെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ബന്ധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കാറ്റു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുടെ സമയത്ത് ദേവാലയത്തിലെ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് നാം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു വലിയ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ ഞാനും പോകും എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ ഒരു മാതാവെന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാനുണ്ട് ഒരു പിതാവെന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാനുണ്ട് മാതാവും പിതാവും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്ന് ആരാധനയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന ആ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ആ ബന്ധത്തെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുക അതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ മറിയേയും മറിയയുടെ സഹോദരി മറിയേയും അവർ അന്യോന്യമുള്ള രക്തബന്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുടുംബബന്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർ ഒന്നിച്ചു വരുന്നു കുരിശിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് മഗ്നലക്കാരത്തെ മറിയാം ഈ മഗ്നലക്കാരത്തെ മറിയേ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലാൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അവരും ഒരു മറിയയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ സർനെയിം ഈസ് മാഗ്ഡലിൻ അവരുടെ സർനെയിം മഗ്നലെ എന്നാണ് കാരണം ഈ മഗ്നലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗലീല കടൽ തീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗലീല കടലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന ഗ്രാമമാണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ വില്ലേജ് സ്മോൾ വില്ലേജ് ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ റിവർ ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ റിവർ ഗലീലി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ മഗ്നലക്കാരത്തെ മറിയ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ മഗ്നലക്കാരത്തെ മറിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവളൊരു ഭൂതം ബാധിച്ച സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഷി വാസ് ഇൻഫെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ഡെമൺസ് ആൻഡ് ഈവൻസ് അവൾ ഭൂതം ബാധിച്ച സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഏഴ് ഭൂതങ്ങൾ അവളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഏഴ് ഭൂതങ്ങളെയും യഹോബയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് യഹോബയായ ദൈവം യഹോബ കർത്താവ് അവൾക്ക് മോചനം നൽകിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ യാത്രകൾ എരുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്ര മുഴുവൻ ഈ ഈ മഗ്നലക്കാരത്തെ മറിയയും കൂടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് മഗ്നലക്കാരത്തെ മറിയ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നാലാമതായിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച മത്തായുടെ സുശേഷത്തിലും മർക്കോസിൻ്റെ സുശേഷത്തിലും കാണുന്ന ഈ സബതിപുത്രന്മാരുടെ അമ്മ സലോമി അതായത് മറിയ ഈ സബതിപുത്രന്മാരുടെ അമ്മ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് വേറൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അത് ചോ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അവൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന അവൾക്ക് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ട് അവളെ ഹോബിയോട് കർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എനിക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വലതു ഭാഗം നിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തും ഒന്ന് നിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്തും ഇരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കൽപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം അതാണ് അവളുടെ ആവശ്യം ഷി ഹാസ് നോ അതർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹർ ലൈഫ് ദി ഓൺലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഈസ് ഹർ ടു ചിൽഡ്രൻ ഹർ പ്രഷ്യസ് ചിൽഡ്രൻ ദ വൺ ഷാൽ സിറ്റ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി അതർ ഷാൽ സിറ്റ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്തും വലതു ഭാഗത്തും നിർത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടും നാല് സ്ത്രീകൾ ഇവരുടെ ആ പ്രവേശനമാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആഘോഷിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ഇവർക്കെല്ലാം ഈ വന്നിരിക്കുന്ന നാല് മാതാ മാതാക്കൾക്കും ഈ വന്നിരിക്കുന്ന നാല് മറിയമാർക്കും ദൈവം എത്രയെത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളെയാണ് കൊടുത്തതെന്ന് അത് നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം കാരണം അവർ കണ്ണുനീര് വാർത്തു യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്നു അവർ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നു അവർ കുരിശിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നു കുരിശെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ധ്യാനപീഠമാണ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ നിന്ന് അമ്മയോട് രാവിലെ തിരുമേന് സൂചിപ്പി അറിയിച്ചതുപോലെ ആ വിശുദ്ധ വേദഭാഗത്തിൽ യോനാൻ്റെ സുശേഷത്തിൽ പറയുന്നു അമ്മയെ കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന കർത്താവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അമ്മയെ നോക്കിയുണ്ട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ തൊട്ടടുത്ത് ആരുമില്ല പുരുഷന്മാരിൽ ആരുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഒരു പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു യോഹന്നാൻ യോഹന്നാനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി അവിടെയാണ് എൻ്റെ ഫ്രൂഷൻ അമ്മയെ അമ്മ അമ്മയെ അംഗീകരിച്ചു ഈ ലോക മനസ്സാക്ഷിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ അമ്മ ഇന്നതാരെ ആണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു എൻ്റെ അമ്മയെ ഇനിയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠനായ എൻ്റെ പിൻഗാമിയായി വരുന്ന എൻ്റെ 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 ശിഷ്യനായി വരുന്ന ഈ യോഹന്നാനാണ് യോഹന്നാന് എന്നെ അമ്മയെ കൊടുത്തു
കുരിശിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിലപിച്ച മറ്റൊരു സ്ത്രീ ഈ ഭാഗ ഈ വേദഭാഗത്തില്ല ഇതുപോലെ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കർത്താവിനെ ക്രൂശിക്കുന്ന രംഗം അവൾ കണ്ടു ക്രൂശിക്കുന്ന രംഗം കണ്ടുകൊണ്ട് അവൾ നിന്ന് കരഞ്ഞ് അവള് ആ ക്രൂശിച്ച കർത്താവിൻ്റെ കബറടക്ക ശുശൂഷയിലൊക്കെ പങ്കുകൊണ്ടു പങ്കുകൊണ്ട് പിറ്റേ മൂന്നാം ദിവസം വെളുപ്പിന് ഇരുട്ട് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കണം എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ അത് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളുപ്പിന് ഇരുട്ട് മാറുന്നതിന് മുൻപ് അവൾ കല്ലറക്കൽ വന്നു കല്ലറക്കൽ വന്ന് അവൾ നോക്കി കർത്താവിനെ എവിടെയാണ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോക്കി ഷു വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് and even that was a shock to her avalku manasilagunnilla avade aa kallarayil vechirna kallara vaadilkal vechirna kalle nee kadakkunnu avul odi chennu simon patrosneyum kartavinte matte shishaneyum vivaram arichu simon patrosum matte shishani kooda odi varunnu nokana aa veda bhagam okka vaaikumbede etra thrilling narration aanu avada nammal kaanunnathu adile odan medukkanaayavan mattavanaayirunnu simon patros allayirunnu ആ ഓടാൻ മിടുക്കനായ മറ്റേ ശിക്ഷൻ ഓടി വന്നു കല്ലറയ്ക്കൽ നോക്കി പക്ഷെ കല്ലറയ്ക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ല അവനും വന്ന് സീമാൻ പത്രോസിനോട് ഇത് പറയുന്നു ആ സീമാൻ പത്രോസ് അപ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്നു സീമാൻ പത്രോസ് വന്ന് നോക്കുന്നു ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞതുപോലെ മഗ്നരക്കാരത്തി സ്ത്രീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ശരിയാ അവർ തിരിച്ചു പോരുകയാ എന്നിട്ട് നോക്കണം വേദവസ്വത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേ വെൻ ബാക്ക് ഹോം അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി രണ്ട് പുരുഷന്മാരും രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി പക്ഷെ മഗ്നല കാലത്ത് മറിയാ തിരിച്ചു പോയില്ല അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കല്ലറ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കരച്ചിലിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താ കരയുന്ന അമ്മയ്ക്ക് കരയുന്ന വല്യമ്മച്ചിക്ക് കരയുന്ന മാതാവിന് കരയുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു നന്മയും ദൈവം മുടക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളും കരയണം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ സമൂഹം കരഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു 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 നമ്മുടെ സമ്പത്തൊക്കെ നിർജ നിർജ നിരക്ഷരതയിൽ നമുക്കൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതായി പോകും എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ എത്ര എത്ര പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരയണം കരയുന്ന മനുഷ്യന് മാത്രമേ ലോകത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മഗ്നല കാര്യത്തും മാറിയ കരഞ്ഞു നീയും ബാക്കി രംഗങ്ങളൊക്കെ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ആർക്കാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആ ഉയർപ്പിനെ ആദ്യമായി കാണാൻ സാധിച്ചത് കണ്ണ് നിറച്ച് കരഞ്ഞു നിന്ന മഗ്നല കാര്യത്തും മറിയ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കർത്താവിനെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് ഈ ലോകനോട് സാക്ഷ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതാണ് ശ്രേഷ്ഠത അവളാണ് മഹത്വമുള്ളവൾ ആ മഹത്വമുള്ള മഗ്നല കാര്യത്തിൽ മറിയേക്ക് യഹോവയ കർത്താവ് വെളിപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവൾ ലോകനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ കർത്താവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതാണ് കരയുന്ന ആ അമ്മയുടെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കരയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ മഹത്വം പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക കരയുന്ന അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ കുറിച്ചോ വീടിൻ്റെ നേട്ടത്തെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കരയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല മക്കാലം ചെയ്ത മക്കാരിയോ സിരിമീനി അദ്ദേഹം ഈ പരിമലോചര അസോസിയേഷൻ കൂടി ആ ആ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയാമോ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോൾ മക്കളും അപ്പനും എല്ലാവരും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്ത് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ആ അരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെയും മെഴുകുന്നതിൻ്റെയും ഒക്കെ പാട് പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ ടൗവൽ അമ്മയുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ടൗവലും തലയിലിട്ടുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും യഹോവയായ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണുനീരോട് കൂടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവം തരും അതാണ് മഗ്നല കാര്യത്തിൽ മാറിയേക്ക് യഹോവ പ്രത്യക്ഷ ദൈവം കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കർത്താവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ ഭാഗം ഞാൻ അവിടെ വിടട്ടെ ഇനിയും സബദിപുത്രന്മാരുടെ ഒരു അമ്മയുണ്ട് ശലോമി അവളെയും മറിയെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ ഈ സലോമിയുടെ മോസ്റ്റ് സെൽഫിഷ് പ്രേയർ അവർ വെക്കുന്നത് ആ സെൽഫിഷ് പ്രേയറിൽ അവൾ പറയുന്നു കർത്താവെ നിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തും ഇടതു ഭാഗത്തും നിൽപ്പാൻ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെയും യോഗ്യരാക്കണമേ അവിടെ പല തിയോളജിൻസിനും അതിനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഈ ലോങ് കണ്ടിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും സ്വാർത്ഥ നിറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന സ്വാർത്ഥ നിറഞ്ഞ അഭ്യർത്ഥന എന്നതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തള്ളിയെങ്കിലും അതിനകത്തൊരു മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലാതെ ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഹൂ എൽസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹൂ എൽസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് വിൽ പേ ഫോർ ഹർ ചിൽഡ്രൻ തനിക്ക് തന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു മാതാവല്ലാതെ ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആര് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതെല്ലാം മാതാവിൻ്റെ ആ ആ മഹത്വമാണ് അവൾക്ക് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എ മദർ ഈസ് എ ഗോഡ്ലി ക്യാരക്ടർ അത് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചും അത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മദർ ആ ഒരു അമ്മയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവ നിധിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഷീ ഇസ് എ ഗോഡ്ലി പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഷീ ഇസ് എ വർഷിപ്പർ അവർ ആരാധനയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവരാ അപ്പം ഈ സബുദിപുത്രന്മാരുടെ അമ്മയ്ക്കും ഇത് തന്നെ ആഗ്രഹം ആദ്യമേ യഹോവയ കർത്താവ് ആ യാചന അഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചുവെങ്കിലും യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ എന്ന രണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളായി തൻ്റെ തൻ്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരും മാറി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏത് സമയവും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുവാൻ കർത്താവെ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് തരുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള ശക്തി മാതാപിതാക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് ഈ സ്ഥലവും ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കണം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് കരച്ചിലുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി നേട്ടങ്ങൾ നേടിയ ആ നാല് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാന ആ ആ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു മിസ്റ്റിക് കവി പേർഷ്യൻ മിസ്റ്റിക് കവി പറയുന്നു നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നയിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓ ലോഡ് ഈഫ് ഐ വർഷിപ്പ് യു ഫ്രം ദ ഫിയർ ഓഫ് ഹെൽ burn me in hell yehovayaye deyume enike ee naragathe ni nalgarade ennulla oru prarthanayumayittaanu njan verunnengil aa naragathinte vaadilil vachu nee enne ichutterikkaname enne agnigireyaakkaname ende swartha prarthaniyaanu oh lord save me from the hell and if my prayer is for saving me from my hell then that prayer is meaningless that prayer is meaningless burn me out എന്നെ അതിൻ്റെ വാതിൽ വെച്ച് നീ താർത്ത് കളയണമേ രണ്ടാമത് പറയുന്നു ഈ ഫൈ കം ടു യു മൈ ലോട്ട് ഈ ഫൈ കം ടു യു മൈ ലോട്ട് ഫോർ ദ ഹോപ്പ് ഓഫ് പാരഡൈസ് പർദീസ നേടുവാനായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗ്യം എനിക്ക് തരണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ് നീ വരുന്നത് ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ മിസ്റ്റിക്ക് പറയുകയാണ് ബാർ മീ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഗേറ്റ്സ് ആ പറദീസായുടെ വാതിൽ കാണുവാൻ എന്നെ നീ അനുവദിക്കരുത് കാരണം അവിടെയും എൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ ആ പാരഡൈസിൻ്റെ ആ പറദീസായുടെ ആ വാതിൽ കാണുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുത് അവസാനം ഈ ഈ മിസ്റ്റിക്ക് കവി പറയാം ഈ ഫൈ വേർഷിപ്പ് യു ഈ ഫൈ വേർഷിപ്പ് യു ആൻഡ് കം ടു യു ടു നോ ദ യു ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ഐ ഇഫ് യു കം ടു മീ to know the you in yourself yehovah ay deyome ninnile ninne kandathuvan enne sahayikkaname ennulla prarthaniyodu kodi naan ninde sannidhiyilekku aduthu vannal oh lord grant me then the beauty of your face oh lord grant me then the beauty of your face angiyude mugham kaanuvan sundaramulla saundaryam eriya mugham kaanuvan avadu nenne sahayikkaname ennu prarthichathu pole prarthanikku oru porulu venam prarthanikku oru structure venam prarthanikku oru oru uttamamaya maathriga venam aa maathrigayodu koodi aa prarthaneyude ella arthathilum kadannu varuvan sadichal aa prarthana yehoviyaya deivam ulkollum ennulladhu yaadhiru samshayum illa അത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ അവസാനമായി സങ്കീർത്തനത്തിൽ 
മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ ദാവീത് പാടുന്നു ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു യഹോവ കേട്ടു അവൻ്റെ സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ രക്ഷിച്ചു നോക്കണം ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ കരച്ചിലിൻ്റെ വിളിയ അവിടെ ഈ മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു നിലവിളിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ നേട്ടങ്ങളാണ് ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു യഹോവ കേട്ടു അവൻ്റെ സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ രക്ഷിച്ചു അത് മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തിനാ മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല നോക്കണം മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അഞ്ചു മാറും വാക്യങ്ങൾ എബ്രാം ലിങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഹി കെയിം ഫ്രം എ വെരി പുവർ ഫാമിലി എ സ്ലൈവിഷ് ഫാമിലി ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ഒന്നുമില്ല ഈ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അവൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വേദപുസ്തകം മാത്രമേ ഈ കുഞ്ഞിന് സമ്മാനമായി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ലോകത്തോട് കടന്നു പോകുക ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര പറയുവാനായിട്ട് അവൾക്ക് സ്വത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവൾ എബ്രാം ലിങ്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മകനെ വിളിച്ചു മകനോട് പറഞ്ഞു മകനെ ഐ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഓഫർ യു ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡൈ but this is the only structure that i am going to give you magane naan nenakku therunnathu ee vishuddha veda pusthakam mathrame nenakku sothai therunnullu aa vishuddha veda pusthakam kitti abraham lingan aa pusthakam onnu 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 prathu vaichu aa 34am sankirtanathilekku onnu vannu nokkiyappol ammayude kannu neeru veenu veenu ammayude kannu neeru veenu veenu aa aa ezhudirikkunna script galellam maanya maanya ammayude kaiyodiya sthalangalellam maanju poyirikkunu angane ammayude karachile ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഈ മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അഞ്ച് വാ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് സന്തോഷമായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരു നല്ല വേദപുസ്തകം ഒരു നല്ല വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥം സാധാരണ ഗ്രന്ഥമല്ല ബുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല നീ വായിച്ചു വായിച്ചു വായിച്ച് നിന്റെ കണ്ണുനീര് വീണ ഗ്രന്ഥം നിന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ പതിപ്പ് വീണ ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം യഹോവിയായ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ കുരിശിന്റെ വിളി സ്വീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ കുരിശിന്റെ ധ്യാനപീഠത്തിലേക്ക് അടുത്തു വന്ന് അതിന് മഹത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇനി നടക്കുന്ന ആരാധനകളിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് കണ്ണുനീരോടുകൂടി ഈ സ്ലീബാബന്ധനുവിൻ്റെയും ഈ കവറള ശുശ്രൂഷയുടെയും സകലത്തെയും ആചരിപ്പാനും ആഘോഷിപ്പാനും യഹോവയായ ദൈവം ഇടവരുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ആ ആ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയോടൊപ്പം ഒരു വലിയ ഉയർപ്പിൻ്റെ മഹത്വവും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് മേ ഗോഡ് ബ്